En ce moment, je regardais les dernières vidéos, on avait fait de l'avion de chasse ensemble. Ouais, euh, entre temps, t'as sorti une vidéo où t'as été parti chasser des tornades, ce que j'ai trouvé fou d'ailleurs. <rire> Honnêtement, le concept, j'ai trouvé génial quoi. Ouais, c'est dangereux par contre. Ouais, <rire> j'ai vu ça. Dimanche 20h, euh, Domingo Radio Stream sur Énergie. Ce soir, on reçoit Amixem dans Domingo Radio Stream. Bonsoir, bonsoir Amixem. Oui. Bonsoir. Comment, tu, comment tu vas Très très bien, je suis très content d'être là. Ça va, bah, écoute, ça nous fait très plaisir aussi de t'avoir. J'imagine que c'est pas ta première radio, t'en as déjà fait avant je peux raconter une anecdote très courte. Mais tu peux, tu peux <rire> tout dire. On va dire que c'est ma première radio, mais en fait, avant, je voulais faire de la radio. Ouais. J'avais envoyé mon, ma candidature de stage ici. Ouais. Oh, ils m'ont pas répondu. Oh, et, euh, et attends, et du coup, j'ai été pris à Radio Catholique de l'Ouest. Mais non, euh... mec, c'est quasiment la même. <rire> c'est incroyable. Ouais. Et t'en as fait là-bas, du coup, t'as fait euh, très très court, mais oui, un petit stage de genre un mois, et j'avais fait les infos. Oh, bah, bien. Ouais, Avec un curé. Yes. <rire> <rire> L'anecdote est très okay, très bonne. Quand même. Bon alors si jamais vous connaissez pas notre invité Amixem, c'est 4,8 millions d'abonnés sur wow. YouTube. Euh, à l'heure actuelle, un, un des plus gros. Euh, tu es aussi le fondateur de la Redbox. On va parler de tout ça. Comment toi tu te présentes quand tu dois te présenter dans... aux gens, dans l'ensemble euh, Non, j'aime bien, tu sais, maintenant bah, tu, tu es le premier à le savoir, mais euh, on vit dans une époque où on peut dire je suis youtubeur et même euh, les, les personnes âgées savent. Ça Ils parle. Sont... Ouais, je connais Norman. <rire> ok, ça va de, de, de plus en plus. T'es en train de dire quoi là sur Norman <rire> Le mec qui veut casser la génération. <rire> c'est l'histoire de te mettre à l'aise, vraiment. Eh bah ça commence bien. Là, là vraiment, t'es bien. Ne t'en fais pas. Tout à l'heure, il y a Doigt qui a, qui a préparé un triple A, une question sur l'argent, une sur l'amour, une sur l'amitié. Dis-toi que tout, tout, toute l'émission avant ça est cool. Ouais, le okay. moment où il y a le triple A, ça devient un petit peu chiant pour toi. Mais sinon, t'en fais pas. Il y a aucune question piège. On va parler un peu de toi parce que t'as pas commencé quand même. Bah, là, à l'heure actuelle, on te voit à 4, bientôt 5 millions d'abonnés. T'as commencé un peu plus tôt. Euh, comment déjà tu t'es lancé euh, sur YouTube Qu'est-ce qui a été le déclencheur Toi, t'as commencé euh, fin 2012, c'est ça ah, Exactement. En fait, c'était, euh, j'étais en master et euh, même pas. J'étais en licence. Et en gros, il y a un prof un peu pourri qui nous avait dit, euh, ouais, si vous avez une passion, faites quelque chose de votre passion sur Internet, en fait. Genre concrétiser votre temps de passion en, en, de la, en de la production de contenu. Et lui, il était plutôt journaliste, vieille école et tout. Du coup, il nous avait... Euh... Oui, le décalage dans le... Dans le... Ouais, on l'a vu, ah, ah, comme Joy Cash, je l'ai. <rire> euh, et du coup, il nous avait dit, euh, créez un blog, créez un blog et écrivez sur votre passion. Et j'avais pas du tout envie d'écrire. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, fais, vi fais des vidéos. Euh, et ma passion, c'était le jeu vidéo. Du coup, j'ai fait euh, tout simplement des best-of totalement inspiré et pompé de Diablo X9 à l'époque. Et, euh, et sur Battlefield et tout... Euh... Euh, ouais, BF. Et puis très vite euh, Arma. Parce que c'est vrai que ta, ta chaîne de base s'appelle FPS. Euh, on n'en parle pas. Comme gameplay. Bah... Ouais, c'est vrai, hein, c'était la Coop gameplay à l'époque. Oh, je me rappelle de ça. ça. Ouais, mais d'ailleurs, ton URL, il est encore euh, comme ça. Oui, mais, non, mais vous êtes très Tu peux pas le changer. Mais tu ne peux pas, en fait, t'as des redirections. Et quand t'as 4,8 millions d'abonnés, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas le droit. Non, non, ça, je peux pas. Mais c'est la vraie histoire, c'est que. En gros, je me disais, je serais pas du tout connu, personne ne me connaît, ça marchera jamais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, mets des mots-clés dans ton pseudo. Et du coup, FPS. Parce que j'étais avec mon avec un pote, pote hein. et gameplay, ouais. parce que c'est gameplay, c'est nul. Ouais, et bah, et après, percé, donc... eh, mais <rire> honnêtement, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent. Euh, tu vas voir un, un nombre de chaînes YouTube qui vont se créer, c'est qu'avec des mots clés. Parce que en termes de mots clés, t'as été pas mal parce que t'as pas ouvert qu'une seule chaîne YouTube. Il y a ouais. aussi eu un petit tuto banana, ouais, un mais... moment qui a, qui a vu <rire> le jour une chaîne YouTube. Ça, c'était donc une chaîne où tu t'es dit, vas-y, je vais faire. C'était quoi, il y a 5-6 ans ouais. tu, tu faisais des tutos là-dessus. J'ai vu, je crois que j'ai cliqué sur un tuto comment avoir la voix genre de Sean Paul, etc. Où ouais. tu nous expliques comment mettre un petit effet ouais, ça oh en 2011. Là. Personne savait le faire. Parce bah ouais, en vrai, ouais, t'étais euh, un pionnier de l'autotune. Hein. <rire> c'est très gentil. Non, mais en, en vrai, c'est assez ouf d'avoir cette volonté, justement. Est-ce que c'est ton prof vraiment où t'as suivi son, son ouais, délire de créer cette logique là, tu vois, c'était là, c'était un délire hyper sérieux pour le coup, mais qui est juste trop marrant à regarder maintenant parce que c'est ridicule. Mais, euh, mais ouais, je me suis dit, euh, en fait, j'avais fait un tuto sur ma chaîne YouTube, donc euh, FPS Cop Gameplays. Ça avait bien marché, je me suis dit, bon, je vais faire que des tutos. Du coup, je vais vers une autre chaîne pour faire que des tutos. Ça, ça a duré une semaine, je pense, un truc comme ça. Et puis, ouais, euh... mais petite déterre par-ci par-là, parce ouais. que c'est vrai qu'on t'a vu récemment réouvrir des, des chaînes, euh, des chaînes ouais, YouTube, des Amixem, hein. chaîne B, <rire> la chaîne C. Euh, moi, j'ai retrouvé aussi un truc hein, parce que, qui, qui date. Est-ce que tu es capable de savoir quand c'était ça Salut à toutes et à tous, c'est Amixem. <rire> Est-ce que tu sais à peu près ou pas Ouais, ça c'est tout au début, c'est les premières vidéos sur YouTube. Et exactement, et c'est incroyable. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale voilà. 2000 abonnés. 2000 abonnés, mec gueule. Ah ouais. Ouais. Non, parce qu'en fait, ce qui qu se passait, c'est que, que tu avais donc une sorte de boss où tu interagissais avec, ouais. etc. Mais j'ai trouvé ça énorme que maintenant, euh, en direct sur énergie, je remette ta vidéo des 2000 abonnés.
Après, ça s'est arrêté très non, vite. Mais je te non, mais pour l'époque, quand tu t'avais mis la beau, déjà, t'étais fou. Ouais, t'étais ah, ouais, ouais, en mode, ouais. mais je suis trop chaud. Ah, ouais, c'est clair. Non, non mais c'est bien aussi de se rappeler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent à tout près être youtubeurs ou quoi, et qui se rendent pas compte que bah, les très gros de, de maintenant bah, ont beaucoup galéré, même les Squeezie, c'est vrai, tu oh, vois, oui. ils, faisaient, ils se chauffaient dans tous les sens. Et, euh, et c'est vrai que t'as fait beaucoup de choses à l'époque, t'étais quasiment que jeux vidéo, tu montrais quasiment pas ton, ton visage. Qu'est-ce ouais. qui a fait que t'as eu envie voilà, de pas te mettre un peu plus en avant, mais euh, commencer à mettre la cam, euh, commencer à être un peu plus que juste un mec qui sort des gameplays et qui a même pas d'identité. Quoi. Je crois que ça a été quand, quand je me suis aperçu que j'arriverais jamais à faire quelque chose de dynamique euh, en montrant pas mon visage en fait. Et euh, c'est juste parce que je suis mauvais en montage, hein, c'est tout, parce qu'il y en a qui arrivent. <rire> euh, genre Wanky Studio par exemple. Mais, euh, mais du coup je me suis dit non j'y arriverai jamais, euh, j'arrive pas à faire un truc fun si je monte pas ma tête et du coup j'ai voulu rajouter ma tête comme ça. Du coup au début j'étais très timide et euh, je voulais pas du tout le faire. Et du coup je me rappelle faire un stream sur Twitch avec 4 viewers. J'avais montré ma tête pour la première fois. Trop bien. J'ai paniqué total. Après, <rire> non, 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 je suis coupé. Ce sur la vidéo. <rire> c'est tellement stylé, putain. Ceux sur Twitch peuvent admirer aussi la sublime tête hein, qu'on qu a mis en faux. On est désolé de t'accueillir dans ces conditions. On est désolé. Il y a pire. Euh, pire. C'est tellement ça. Mais ça nous fait plaisir en tout cas. On discutait un petit peu de, bah, de tes tout débuts hein, qui, re qui remontent quand même il y a quelques temps. C'est vrai que tu, tu nous le disais, toi. J'ai l'impression, alors t'as fait du YouTube aussi, mais t'as été beaucoup en live quand même. T'as été un des précurseurs avec les High Kill You, etc. sur Altis Life notamment. Ouais, grave, grave, grave. En, je, en jeu vidéo, qu'est-ce qui a fait que t'as un peu arrêté Twitch pour non, juste te lancer non. sur YouTube euh, <rire> Non, c'est pas vrai. Bon. Euh, en fait, <rire> je me mets mal à l'aise tout seul, c'est nul. <rire> euh, en fait, j'ai ouais, commencé totalement à être streamer, j'ai fait que ça, que ça, que ça, c'était génial. Et, euh, et du coup, bah, genre, je, je gagnais ma vie avec euh, soit les dons qui étaient très faibles à l'époque, soit un peu les abonnements, machin. Et j'ai pris un gros risque en me disant euh, je vais sur YouTube alors que j'avais du coup, tu sais, YouTube faut faire beaucoup de vues pour gagner de l'argent. Si tu fais pas beaucoup de vues, tu t'arrives pas à vivre. Et à l'époque, on parlait juste d'avoir euh, un SMIC, tu vois. Et pas euh... le SMIC d'Emmanuel Macron, hein, juste, le, juste déjà la moitié, c'était bien. Et, euh, <rire> et du coup, voilà, et du coup, euh, du coup, j'ai fait la, la, la transition de, de streamer à YouTuber, je crois que c'était en 2014, ouais, 2014-2015. Euh, mais ça a été une période de ouf hein, au début de faire que du Twitch et d'être que streamer. Et c'était vraiment tout le début, tu vois, aujourd'hui, quand tu vois les scores de Gotha et tout, même tes scores à toi, c'est... Ouais, moi, je faisais oser, quoi, mais déjà, pour l'époque, tes stats étaient plus qu'au ah bah ouais. quoi, enfin, tu vois, bah genre, à l'époque, je, je crois que 2000 viewers, 3000 viewers, c'était ah, folie, incroyable. quoi. Bah, ah bah, c'est équivalent à 10 000 de maintenant, quoi, enfin, ouais, modo, ça, quoi. Ça, ça, Parce que le, le côté live a pris beaucoup de aujourd'hui, mais... ça me fait peur, me dire, si aujourd'hui, je fais 10 000, donc bah, on va reprendre les streams à la Redbox, et je me dis si, si je dois animer des émissions devant 10 000 personnes, je suis encore les stats d'avant, tu vois. Donc ouais. je, je flippe un peu. Ah, ça te stresse Ouais, ouais. Okay, alors clairement. que tu fais des vidéos à des millions de vues. Alors que je suis sur énergie devant je sais pas combien de <rire> <rire> Effectivement aussi. Euh, 10 000 personnes en live où tu te dis là, ouais, il peut ouais, tout se ouais, passer. Ah, mais t'as une petite pression. Ouais. Bah, je suis vraiment devenu youtubeur. C'est la peur du youtubeur, ça, moi j'appelle. Bah, ouais, c'est dingue. Vous avez trop l'habitude d'avoir un contrôle sur vos images. Et là, t'es en mode il peut tout se passer. Grave, de ouf. À tout moment, si je dis une mauvaise phrase, c'est fini. Tu le disais justement à la Redbox, on va en parler aussi. Vous avez envie de vous lancer dans le stream là j'ai vu que tu mettais une photo avec une pièce de stream tu demandais des conseils etc c'est prévu là que vous allez vous y mettre et ben bah, elle s'est terminée vendredi donc euh, ça fait deux jours euh, donc là elle est prête à, à être lancée on va faire notre premier stream ce mercredi <rire> Euh, je suis venu que pour ça pour faire la promo. Et du coup, euh, ouais, non, c'est bah, encore une fois plein de travaux et c'est plusieurs mois de, de conception et tout parce que bah, faire une régie euh, quand on a rien, c est, c est, c est, ça coûte vite très cher et euh, on est content de l'avoir fait. Donc euh, il va y avoir plein de soucis techniques au début, mais on est content de lancer ça. Ça s'appelle Streambox. Twitch.tv okay. slash streambox. Ok, voilà. trop bien, bah, c'est génial, on... c'est trop cool. Je trouve ça génial. Je trouve ok, YouTube... on a de la concurrence du coup. <rire> non, mais on sent, sent qu'il y a de plus en plus de, de youtubeurs qui ont envie voilà, de se mettre au live. Peut-être euh, qu qui... Parce que toi, t'en as déjà fait, donc c'est un peu différent. Il y a eu Mastu récemment, euh, le... un, ton, un de ton groupe qui s'est lancé mmh. directement en live et ah, qui kiffe ça. ça. Ah, il kiffe ça. Et ouais. d'autres qu'on a reçus mais qui sont pas dans la Redbox comme Sofiane, la récemment. Sofiane, qui s'est mis à fond. Ouais. Bien sûr. Je suis passé tout à l'heure en plus, j'ai sub sur son live, c'est trop marrant, il était sur Fortnite. Là, ah, tous les ah, moi, il m'a dit qu'il était addict. J'ai parlé, il m'a dit j'ai fait 7 heures de live, il joue à tout le mec. <rire> <rire> mais je pense que c'est ça mignon. qui peut manquer peut-être aux youtubeurs parce que toi, à l'heure actuelle, comme on le dit, ouais, tu fais 2-3 millions de vues à peu près par vidéo. Euh, les commentaires, je sais pas combien t'en as, tu dois en avoir 10 000 minimum, non, par. Euh... Ouais. Je, je sais pas trop. Ouais. Je, 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 je lis pas. Ouais, voilà, mais c'est pas ça qui te manque justement, l'interaction pure avec les gens, d'avoir en instantané. Ouais, c'est vraiment cool. Vraiment, en live, ça a rien à voir. Les, les gens ils sont tellement plus euh, investis dans le contenu, tu vois. Enfin, tu connais, mmh. mais eu
Qu'est-ce qui t'a poussé en fait toi à Mixem donc qui était déjà impliqué dans étais quand même dans The Fantastic donc une chaîne YouTube qui faisait des projets avec les Pizza Guys aussi. Ouais, Pizza Guys aussi c'est ce côté-là un peu de ne pas être seul à faire du contenu solo t'avais envie d'avoir des potes sur YouTube de créer ouais. du contenu à plusieurs ah, le gros déclic ça a été quand euh, effectivement c'est Pizza Guys où j'étais avec euh, Vodka là. mais euh, du coup euh, en fait il, il est, après après sa, sa période à Vancouver il est venu à Angers euh, et ça a tout changé en fait je me suis dit ok mais c'est ça qu'il faut faire c'est être avec des gens pour partager des idées euh, et pour, pour échanger avant de publier parce que c'est vraiment un métier solitaire euh, je veux dire youtubeur t'es dans ta chambre tu publies des vidéos t'as pas d'avis t'as pas de retour ouais. avant de la publier tu vois c'est un peu chaud et là le fait d'avoir des d'échanger avant même de la tourner c'est trop bien quoi et pas seulement avec une personne mais avec, euh, avec cinq tu m'avais parlé là, au, au tout début, je me souviens quand tu avais pris justement un local, je, du coup ouais. qui faisait que étais, déjà tu travaillais pas chez toi, mais tu étais un petit peu en dehors. J'imagine ouais, ouais. ça, ça a dû te Je rigole parce que c'était vraiment une cave euh, horrible, mais ça euh, devait être une galère un truc, de base. Euh, ouais, un truc étudiant euh, sur Angers, euh, vraiment glauque. Et, euh, <rire> et, et c'était dans un seul et même immeuble. Et du coup, euh, la, on va dire la Redbox V1, c'est qu'on a pris plein de, de studios comme ça à 250 euros par mois, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, on était tous là, à des étages différents, on avait loué quasiment tout l'immeuble. Enfin, c'est <rire> trop stylé, en vrai. T'es où, toi, là, moi, je suis au premier, là T'es où, je suis au <rire> Chacun vrai, à sa case. En vrai, c'est trop bien, ouais. Le... Enfin, on sent que c'est vraiment un truc de pote qui a été monté petit à petit, où voilà, bah, forcément, t'as un peu de moyens, mais pas assez pour directement avoir un truc énorme. Et j'ai vu dans ta dernière vidéo le making-of de la vidéo de Zombie, ouais. où maintenant, ça a grossi. Vous êtes combien à travailler dans la Redbox euh... mmh. Je sais pas compter, mais je pense qu'on est entre on est 25 euros, tu vois. À peu près. Ah ouais, ah ouais quand même. même. Ouais, ouais. Ça, devient... ça comprend des monteurs, euh, ouais, des ça. graphistes, etc. Bah en fait, tu vois, chacun a sa, sa société, a son statut. Mmh. C'est des trucs un peu chiants. Mais... <rire> chacun a son statut et chacun a, se fait aider par des gens. Mmh. Euh, voilà. Donc, il euh, y a plusieurs salariés par boîte, ce qui fait qu'au total, ça fait du monde. Ouais. Voilà. Bah, J'imagine, en tout cas, ça cool, permet hein. de, de créer des projets, euh, des projets hyper cool, là, notamment le, la, la Streambox, la chaîne Twitch et Crêpes, parce que je vois là ouais. sur Twitch, tout le monde est en mode, ils sont en train de fouiller. Hein. Ils cherchent, ah, ils veulent... Il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Je fais la promo, mais tu arrives dessus, c'est chaud. Euh, T'aimes le, le sport d'ailleurs, Mixem euh, Ça se voit, mon, mais ma réponse sur mon physique. Ça, <rire> ouais, ouais, ça va, radio, hey, tu tailles souvent ton physique, ça, ça va. va. Mec, t'es stock <rire> ah, si, C'est sympa, vous êtes sympa. Ce, ce moment où c'est très difficile de répondre. On va, on va parler un peu de, bah, de, de tes passions, parce que toi, okay. t'es euh, quand même, euh, j'allais dire, un grand musicien, mais non, mais t'es fan de piano. Ouais, carrément. C'est euh, un truc, ça fait combien de temps que t'en fais maintenant euh, Depuis le CP, je te laisse compter. Euh, voilà. Mais, euh, mais école de musique euh, tranquillou. Euh, voilà. Ouais, quand même. Enfin, école de musique dans le sens, j'ai pas fait conservatoire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais, mais, euh, mais parce non. que ce que tu faisais du coup à l'époque euh, sur Twitch, justement, c'est que t'avais ton piano pas loin, tu faisais des ouais, petites chansons vrai, aussi à côté okay. et tout. Euh, ah, je faisais des concepts, en fait, je chantais le, le chat en fait. Ouais, c'est très tu drôle. Tu faisais personnalisé hein. avec euh, les phrases du chat. Ouais. C'est ça. Genre, vrai, les, les paroles de la chanson, c'était ce que disaient les gens dans le chat et comme ils disent n'importe quoi. Bah là, si tu veux savoir, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit MDR, c'est pas pour être méchant, mais il touche pas le sol. C'est vrai. Est-ce que ça se voit Il y a un plan cam général. On enlève cette caméra. Ça arrivait la même à Bruce Granek, ne t'en fais pas, c'est la chaise qui qui est gigantesque Merci. mais c'est vrai qu'on sent que maintenant euh, d'un point de vue contenu sur ta chaîne YouTube tu fais un peu ce que, ce que t'aimes c'est à dire que voilà tu faisais de la musique là t'avais sorti un son putaclic 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 oui on te sent, on, en vrai on te sent hyper libéré c'est à dire qu'on a l'impression que tu peux faire un peu de tout quoi tu fais ce que t'as envie comment, comment ça marche à l'heure actuelle quand tu dis vas-y euh, là je dois faire une vidéo comment ça marche le processus en fait euh, bah déjà pour répondre à, au début de ta question c'était au début où je me sentais vraiment bridé de faire que du gaming tu vois okay. et je me suis dit je veux plus jamais euh, avoir cette sensation une étiquette donc euh, voilà ça, ça voulu combattre les étiquettes et en fait t'as fait plein de, de, bah, de formes différentes de vidéos ouais. pour comme ça j'ai plus vas-y exactement ouais, laquelle ça, maintenant ça, exactement et okay. en fait à l'époque j'ai vu plein de youtubeurs tomber et euh, disparaître de la plateforme parce qu'ils ils, ils, par ah, à cause de leur étiquette gaming, tu vois. Ouais. et du coup parce que ça les saoule et au bout d'un moment bah, c'est soit t'as ouais. l'étiquette soit t'as plus rien donc, ça, et toi ça. tu t'es vite débarrassé et je ça, me suis dit vite 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 faut vite en sortir ah ouais. moi j'avais vraiment l'étiquette roleplay arma 3 enfin vraiment gaming euh, c'est à dire une niche dans une niche tu vois genre ah bah Zong en était moins hein. non mais c'est la vérité j'avoue <rire> que lui par exemple son personnage Max Madou c'était tellement devenu euh, impressionnant même l'ampleur que ça avait pris que sur tous les serveurs RP même après son départ il y avait encore des mecs qui prenaient sa voix donc ça montre que c'est vrai que c'est une niche mais en même temps ça t'a fait un peu exploser mais c'est bien ouais, qu'à côté t'aies réussi à t'en sortir parce que bah, bah, t'es bloqué t'es bloqué bah, t'as pas mal réussi à t'en sortir quand même c'est ouf là en ce moment je regardais les dernières vidéos on avait fait de l'avion de chasse ensemble ouais, euh, entre temps t'as sorti une vidéo donc t'as été parti chasser des tornades ce que j'ai trouvé fou d'ailleurs <rire> honnêtement le concept j'ai trouvé génial quoi ouais c'est dangereux par contre ouais <rire>
pour aller au prochain orage et espérer qu'il y a une tornade et c'est ouf. Et, et c'est euh... pour faire quoi Enfin c'est pour prendre des photos. Ouais ou ouais c'est vraiment genre comme ceux qui cherchent les éclairs pour ouais, faire ouais. les plus belles photos, les plus belles vidéos. Après moi c'était plus pour l'expérience et l'adrénaline et tout ça. Ah bah ouais tu dois être vraiment en adrénaline, ah, hein, tu peux te faire emporter quoi. Déjà je vous conseille la vidéo parce qu'il n'y a pas eu de, de vraie tornade, mais il y a eu de côté des, tu vois des éclairs, etc. Du coup avec du bon matos ouais. photo et on voit surtout ta tête à des moments où tu ah, te dis ouais. pourquoi j'ai fait ça. 800%. Ah, ouais, et le mec à la red box, oh trop bien je vais le faire, je vais le Arrivé sur place, il est en mode. Non plus. Il y a tellement de vidéos sur le papier, je me dis ça va être trop bien. Il me faut bah, chasse, oh, bah, clairement, clairement. Avec Domingo, l'avion eh, de chasse. L'avion de chasse, t'avais bien réussi parce que t'avais carrément fait une FAQ euh, <rire> en avion de chasse. C'est assez, assez ouf. C'est quoi l'expérience que t'as le plus aimé parce que t'as fait du vol aussi euh, zéro gravité Ouais, c'était ça. Ah, oh, ça c'était n'importe quoi. C'est euh, oui, avec plein de youtubeurs, non Dans les airs là. Euh... <rire> euh, oui, parce que c'est question pour les champions de ça. C'était vraiment n'importe quoi. J'avoue que j'ai regardé, c'est impressionnant. Ouais, ouais c'est incroyable. Il y, y a pas mal de youtubeurs qui l'ont fait. Je crois que Squeezie l'a fait. Oui. Ouais, il y a Squeezie euh... et Anil aussi, je crois, réc ouais, récemment. Mais, mais c'est quoi ouf. le truc qui t'a peut-être le plus marqué, toi, euh, que ah, ce soit personnel C'est ça, vraiment. C'est juste incroyable, quoi. Euh, ça, et puis le lancement de la fusée, euh, la fusée en février, donc la fusée la plus puissante du monde qui était en Floride. C'est la fusée où euh, Elon Musk il a envoyé euh, une voiture dans l'espace. Ah, ouais. voilà. Et tu l'as vu en direct Ça, c'était ouf. En vrai, ouais, sur place Ouais, ouais, c'était ouf. Parce que du coup, la fusée elle décolle et ensuite t'as les propulseurs qui se reposent, tu sais, genre, c'est incroyable. J'avoue que ça, ça doit être fou, surtout ouais, que toi t'es pas, passionné d'astronomie, non donc, euh, Totalement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est incroyable parce que pour ça que je tenais aussi à dire un peu, voilà, à montrer le début, parce que le début, tu faisais juste tes petits trucs au final dans ta chambre et maintenant t'es un peu partout, tu voyages, tu fais de la musique, tu fais tous les trucs qui te font kiffer et ça fait aussi plaisir aux gens. Euh, on va voir, on va voir si malgré tous ces talents, il euh, y a des éclairs hein, dans le studio. Ouais, c'est pas, 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 pas compris, on ouais. a mixé mon avis. En fait, il invoque les tornades. Abonne-toi, abonne-toi. Clique sur moi, clique sur moi, clique sur moi. Ouais, clique sur le bouton, ouais. le bouton en face de toi. Ouais, Vas-y, abonne-toi, ouais. Ah oh, ouais, clique sur moi, abonne-toi, abonne-toi, clique sur moi, clique sur moi, abonne-toi, abonne-toi. Rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-moi.